আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ খাইরুস বেসিক ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত তো এখন আসি আমরা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা শিখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কমিটির উপর যে প্রশ্নগুলো আসে বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাংকের রিটার্নে প্রায় সময় কমিটির প্রশ্ন আসে বিসিএসের রিটার্নে আসে তো এই বিষয়গুলো অনেকের আইডিয়া নাই তো আমরা এই কনসেপ্টটা ফুললি ক্লিয়ার করার জন্য কমিটির উপর আলোচনাগুলো এখন শিখব তো আসি একটা বেসিক প্রশ্ন দেখেন কোন শর্ত ছাড়া বেসিক একটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে এই রকম যে প্রশ্নটা আপনারা একটু এখানে দেখে নেন স্ক্রিনে আমার কাছে শোনেন ছয় জন বালক এবং চারজন বালিকা থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করার কয়েকটি পদ আছে যেখানে ঠিক জন বালিকা যাবে এটা হচ্ছে একটা সিম্পল কমিটি তৈরি করার প্রশ্ন তো এখানে হচ্ছে যে আপনারা দেখেন যে ছয় জন আছে বালক আর বালিকা আছে চারজন তো এখান থেকে আপনি যে কমিটির মেম্বারটা গঠন করতে চাচ্ছেন এই কমিটির মেম্বার হবে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি এখানে এই ছয়জন এবং চারজন থেকে পাঁচজন নিতে গেলে কিভাবে নিতে হবে টেন সি ফাইভ যদি কোনো শর্ত না দেয় তাহলে কিন্তু আমরা টেন সি ফাইভ লিখবো বাট যেহেতু এখানে তাহলে টেন সি ফাইভ যদি নেই তাহলে কি সমস্যাটা হবে দেখেন যে এখানে কোনো ফিক্স নাই কয়জন মহিলা কয়জন বালক আর কয়জন বালিকা আসলো কোনো সীমা নাই তাছাড়া পাঁচজনে বালক আসতে পারে দেখা যায় যে তিনজনে বালিকা আসতে পারে একজন বালক আসতে পারে এলোমেলো হতে পারে কোনো শর্ত দেওয়া না থাকলে আমরা সরাসরি টেন সি ফাইভ দিব কিন্তু যদি বলে এই প্রশ্নে যে কথাটা বলছিল যে দুইজন সবসময় বালিকা যাবে তার মানে আপনি এমনভাবে নিতে পারবেন না যে সবাইকে বালক নিয়ে নিলেন এটা হবে না আপনাকে আগে দুইজন বালিকা নিতে হবে তারপরে বাকিদেরকে নিতে হবে তাহলে আমাদের সিস্টেমটা হবে এই রকম যে এই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিটাকে তিন আর দুইয়ে ভাঙতে হবে তিনজন হচ্ছে বালক আর দুইজন হচ্ছে বালিকা কারণ এই দুইজন বালিকা নিতে বলছে তাহলে কমিটি পাঁচ জনের তাহলে বাকি তিনজন হবে বালক এখন আসি এই চারজনের মধ্যে থেকে আমি এই বালিকা দুজন আসবে কোথা থেকে এই চারজন বালিকা থেকে আসবে তাহলে চারজন বালিকা থেকে দুইজন বালিকা নেওয়া যাবে আর ছয় জন বালক থেকে তিনজন বালিকা নেওয়া যাবে এখন বালক বালিকা বা কমিটির প্রশ্নগুলো তো সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী হয় তাহলে আমরা কি করব সিক্স সি থ্রি দিব কারণ কি ছয়জন থেকে তিনজন নিতে হবে আর এখানে দিব ফোর সি টু এখন আসি এই যে দুটা আলাদা আলাদা কম্বিনেশন করলাম বলেন তো এই শুধু বালকরা মিলে কমিটি বা শুধু বালিকারা মিলে কি কমিটি হতে পারবে অবশ্যই না কারণ কমিটিটাতে বালক বালিকা দুইটা থাকতে হবে তাহলে এই যে একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে মানে এরা না হলে ওরা হবে না ওরা না হলে এরা হবে না এই জন্য এখানে গুণ করতে হবে তাহলে বালক বালিকা এই প্রশ্নটার কমিটির মাঝখানে গুণ চিহ্ন দিতে হবে অনেকে কনফিউশনে পড়ে যান যে কিছু কিছু তো জায়গায় তো যোগ চিহ্ন দিতে হয় তো কখন যোগ হয় কখন গুণ হয় এই বিষয়টা আমরা এখন ক্লিয়ার হব বাট আপনারা এই বিষয়টা আগে বুঝে নেন তো আসি এখন আমরা দেখব যে কমিটির প্রশ্নগুলোতে কখন যোগ হয় আর কখন গুণ হয় ছয়জন দেখব ছয়জনের নাম হচ্ছে এ বি ছয়জন বালক এ বি সি ডি ই এফ আর এখানে বালিকার নাম দিলাম ডাব্লু এক্স ওয়াই জেড তো আমরা এদের মধ্যে থেকে যদি কম্বিনেশন করি যে কম্বিনেশনগুলো হবে সেই কম্বিনেশনের নাম হবে দেখেন এখান থেকে নিব তিনজন এখান থেকে নিব দুইজন তাহলে এখান থেকে তিনজন নিলে হবে এ বি সি বি সি ডি সি ডি ই ই F B C এখানে হবে W X Y X Z X Y W হ্যাঁ এরকম করে এলোমেলো করে তো এই যে এদের চারজনের মধ্যে থেকে দুইজনকে নেওয়া যাবে এটার ফলাফল হবে ছয় আর ছয়জন থেকে তিনজনকে নেওয়া যাবে এটার ফলাফল হবে বিশ তার মানে দেখেন এইভাবে যদি আমি সাজাই তাহলে বিশটা দল হবে যেখানে শুধু বালক থাকবে তিনজন করে আর এখানে বালিকা থাকবে দুইজন করে এই রকম দল হবে ছয়টা তো খেয়াল করে শুধু বালক বা শুধু বালিকা কিন্তু কমিটি না বিন্যাসের ক্লাসের শুরুতে আমরা একটা জিনিস দেখছিলাম যে এ থেকে বি এর মাধ্যমে সিতে যাওয়ার যে রাস্তাগুলা ওইখানে গুণ করতে হয় ঠিক একই রকম করে যে এই তিনজন সাপোজ আমি এ বি সি এখান থেকে নিলাম আর এই পাশে কিন্তু ছয়টা দল আছে এই ছয়টা দলকে এ বি সির সঙ্গে লাগাই দিলাম প্রথমবার একে লাগাই দিলাম তাহলে একটা দল হলো একে লাগাই দিলাম দুইটা একে লাগাই দিলাম তিনটা একে লাগাই দিলাম এবার যদি ছয়টাকে লাগাই দিই শুধু এ বি সি দিয়েই ছয়টা হবে তাহলে এই এ বি সি এর মতো এখানে আছে টোটাল বিশটা তাহলে এই বিশটাকে যদি আমি ছয়ের সঙ্গে লাগাই দেই তাহলে টোটাল কমিটি হয়ে যাবে একশো বিশটা এই যে একটা কমিটির মধ্যেই যদি এই রকম পুরুষ মহিলা আলাদা থাকে তাহলে গুণ করতে হয় কারণ আপনাদের অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যোগ কখন করতে হয় যোগের বিষয়টা এখন দেখা দিই যে সাপোজ দেখেন আপনি একটা কলেজে কমিটি বানাচ্ছেন এই কমিটিটা একশো ধরনের কমিটি আছে 
আর আপনি আর একটা কলেজে নির্বাচন করতে গেছেন ওইখানেও পুরুষ ছিল ওইখানেও মহিলা ছিল ওইখানেও কমিটি হয়েছে ওই কমিটিটা হচ্ছে পঞ্চাশটা কমিটি এখন এটা একটা কলেজের কমিটি ওইটা আর একটা কলেজের কমিটি এখন এই দুই কমিটি কিন্তু একটার উপর আর একটার কোনো ডিপেন্ডেন্সি নাই কারণ এরা তো কমিটি হয়ে গেছে তাহলে এই দুই কমিটির মাঝখানে গুণ চিহ্ন দিতে হবে না কিন্তু দেখেন ওরা যখন কমিটি বানাইছে তখন কিন্তু ওদের মাঝখানে এরকম একটা গুণের সম্পর্ক ছিল কারণ ওরা তো পুরুষরা মহিলার উপর বা মহিলারা পুরুষের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল বাট যখন কমিটি গঠন হয়ে গেছে তখন আর গুণ করতে হবে না তখন এই কমিটিগুলো যোগ করলেই হয়ে যাবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসতেছে কি একশো বিশ প্লাস পঞ্চাশ সমান সমান একশো সত্তর অর্থাৎ দুইটা কলেজের টোটাল কমিটির সংখ্যা হচ্ছে একশো সত্তরটি আচ্ছা এবার আসি আমরা আরও কিছু দেখব যে এই কমিটিটা তো সিম্পল একটা প্রশ্ন দেখলাম অনেক সময় হয় কি এখানে লেজুর লাগা দেয় এই লেজুর লাগা প্রশ্নগুলোতে অনেকের সমস্যা হয় সেই বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার করবো এখন তো আসি গত আটত্রিশতম বিশেষ এই কমিটির উপর একটা প্রশ্ন আসছিল প্রশ্নটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন আমার কাছে শোনেন যে চারজন মহিলা ও ছয়জন পুরুষের মধ্য থেকে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করতে হবে যাতে একজন নির্দিষ্ট পুরুষ সর্বদাই উপস্থিত থাকেন কত প্রকারে ওই কমিটি গঠন করা যাবে আচ্ছা তো দেখেন আমাদের এই প্রশ্নটা ছিল চারজন মহিলা প্লাস ছয়জন পুরুষ আর আমাদের যে কমিটিটা হবে এই কমিটিটা হতে হবে চার সদস্য বিশিষ্ট এখন দেখেন এই চার সদস্যের কমিটিটা যদি আমি এই চারজন আর ছয়জন জন থেকে লটারি করে নেই তাহলে টেন সি ফোর দিতে হইতো কিন্তু যেহেতু এই টেন সি ফোর দিলে কি হবে কোনো পুরুষ বা কোনো মহিলা নির্দিষ্ট থাকলো না ওই যে একটু আগে ক্যাপ্টেনের প্রশ্নটার মতো যে ক্যাপ্টেনও দলের বাইরে চলে যেতে পারে তো যেহেতু একজনকে নির্দিষ্ট রাখতে বলছে এই জন্য আমরা কি করব এই একজন পুরুষকে আগে থেকে এই পাশে সাইড দিয়ে ইলেকশন না করে সিলেকশন করব সিলেক্ট করে নিলে সে আর দলের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই তার মানে তাহলে আমাদের চারজন সদস্যের মধ্যে যেহেতু একজন নিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে তাহলে আর আমাদের সদস্য নিতে হবে তিনজন বলছে না আগে থেকে কমিটির অর্ধেক লোক নেওয়া হয়ে গেছে চারজনের চাকরি হবে একজনের চাকরি আগে হয়ে গেছে তো বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি হবো এই রকম যে ওর কোনো লটারি হবে না ও বাইরে যাবে না তো এই যে তিনজন থাকলো এই তিনজন তো উপরে চারজন আর ছয়জন লোক এখন নাই যেহেতু একজন এই ছয়জন পুরুষ থেকে আমি নিয়ে নিছি তাহলে আর লোক থাকবে চারজন মহিলা আর পাঁচজন পুরুষ তাহলে আমাদেরকে এই তিনজন নিতে হবে নয় জন থেকে তাহলে আমরা লিখব ডাইরেক্ট নাইন সি সরি নাইন সি থ্রি তাহলে এই যে নাইন সি থ্রি লিখলে যেটা অ্যান্সার বাইর হবে এটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে নাইন সি থ্রি সমান সমান কত নাইন সি থ্রিকে লিখব নাইন গুণন আট গুণন সেভেন নিচে হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টেরিয়াল মানে হচ্ছে থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান তাহলে আমি কিন্তু বারবার শর্ট লিখতেছি এটা সাইডে কিন্তু আরও লেখা ছিল বাট ওটা কাটাকাটি হয়ে গেছে তাহলে এখানে হচ্ছে তিন তিরিক আর নয় এটা হচ্ছে চার দুগুণ আট তিন চার বারো সাত বারো চুরাশি অর্থাৎ চুরাশিটা কমিটি বানানো যাবে যেখানে এক্স নামে যদি আমি একজন পুরুষের নাম বলি এই এক্স পুরুষটা সব সময় থাকবে তাহলে আমরা এখান থেকে বেসিক যে জিনিসটা বুঝলাম কাউকে যদি কখনো নির্দিষ্ট করতে বলে ওই নির্দিষ্ট লোকটা হিসাবের বাইরে ওকে লটারি করা যাবে না ওকে আগে থেকে নিয়ে নিতে হবে ওকে হিসাব বাদ দিয়ে হিসাব করলে হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমরা দেখি এই কমিটির দু একটা কঠিন প্রশ্ন আসে বিভিন্ন সময় একটু লেজুর লাগায় বলে তো লেজুর লাগার প্রশ্নগুলো একটু দেখি আপনারা একটু প্রশ্নটা শোনেন তো প্রশ্ন হচ্ছে এরকম এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পরীক্ষা এবং ডাস বানামের পরীক্ষা আসছিল এছাড়াও অনেকগুলো পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসে বিশেষ করে রিটার্নের প্রশ্ন এগুলো বেশি হয় কারণ এগুলো একটু বড় প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে আপনারা একটু স্ক্রিনে দেখেন যে প্রশ্ন ছিল এরকম আমার কথা শোনেন যে সাতজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা হতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কতভাবে নির্বাচিত করা যায় যেন কমিটিতে কমপক্ষে এই কমপক্ষে সব কিন্তু খুব টার্নিং পয়েন্ট কমপক্ষে তিনজন পুরুষ থাকে তো এই কমপক্ষে এটা ইংলিশ আসছিল ইংলিশটাও আপনি একটু দেখেন একসাথে হচ্ছে ফ্রম এ গ্রুপ অফ সেভেন ম্যান অ্যান্ড সিক্স ওম্যান ছয়জন পুরুষ এবং সাতজন পুরুষ এবং ছয়জনের মহিলা থেকে ফাইভ পারসেন্ট আর টু বি সিলেক্টেড পাঁচজনকে সিলেক্ট করতে হবে ফ্রম এ কমিটি সো দ্যাট অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট মানে হচ্ছে অন্তত অন্তত কথাটার মানে হচ্ছে যদি তিনজন নিতে বলে তার মানে আমি দুইজন নিতে পারবো না দুইজন মানে কিন্তু অন্তত হবে না তিনজন নিতে হবে অথবা চারজন নিলে অন্তত হবে থ্রি মেন আর দে আর অন দ্য কমিটি ইন হাউ মেনি ওয়েজ ক্যান ইট বি ডান আচ্ছা তো আমরা বিষয়ে আসি যে এখানে হচ্ছে যে সাতজন হচ্ছে পুরুষ আর ছয়জন হচ্ছে মহিলা তো আমাদের যে কমিটিটা হবে এই কমিটিটা হবে পাঁচজনের তো আমরা যদি এই কমিটিটা সিলেকশন করি এভাবে আপনারা বক্স দিয়ে করতে পারেন অথবা একটু লিখে দিতে পারেন যে এতজন পুরুষ এতজন মহিলা
at least three John men. Committee da have a kotha shodosh shobi shisto. Committee da hote have committee shodosh shobi hote have paas shodosh shobi shisto. Or ta zokphal paas hote have. Tala dekhen, amra jeto purush bolche three John. Tala three John jodi purush nei, tala two John mohila nite have. E three na two mila hote paas da. Committee da hote paas shodosh shobi shisto. Amar dekhen, amra jodi three John purush na niye, four John purush nei, tala amar shorto to thik thakbe. Kar at least bolche, tala three na upore zawa zawa, but niche na amar zawa na. তো এই যে আমরা তিন আর দুই যখন নিছিলাম তখন তো একটা কমিটি হয়ে গেছে তাই না সেই কমিটিটার নাম কি 7c3 গুণন 6c2 এটার একটা आंसर আছে তো এটা आंसरটা হচ্ছে 21 তো এখানে আছে কি যে 7c3 হচ্ছে যেহেতু তিন জন পুরুষ নিলাম আর দুই জন হচ্ছে মহিলা তাহলে আমরা আসি এখানে হচ্ছে 35 আর এখানে হচ্ছে 15 এটা গুণ করলে হচ্ছে 525 আমি তিনজন পুরুষ নিলাম আমি তো এরকমও করতে পারতাম না এই 525 টা কমিটি এটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন কিন্তু কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট না কিন্তু যখন পুরুষ ছিল শুধু মহিলা ছিল তখন কিন্তু পুরুষ আর মহিলা পরস্পর পরস্পরের সাথে ডিপেন্ডেন্ট ছিল এইজন্য আমরা এখানে গুণ করেছিলাম তাহলে চারজন পুরুষ আর যখন নিব তখন তো কমিটির মহিলা নিতে হবে একজন কারণ আমাদের টোটাল কমিটি তো পাঁচ জনের উপরে যাওয়া যাবে না তাহলে চারজন আর একজন নিলে 7c4 গুণন 6c1 এই 6c1 মানে হচ্ছে 6 আর 7c4 মানে হচ্ছে 45 তাহলে এখান দিলে হচ্ছে 210 সরি এটা 35 35 আর গুণ করলে 210 আচ্ছা এবার আসি আমি যদি 7 জন পুরুষ থেকে 5 জনই পুরুষ নেই সমস্যা আছে কি কারণ এখানে তো মহিলা নিতে হবে কোনো কথা বলা নাই বলছে পুরুষ যেন 3 জনের নিচে না নামে তার মানে 3 হতে হবে অথবা 4 হওয়া যাবে 5 হওয়া যাবে আবার 6 হওয়া যাবে না কিন্তু কারণ 7 জন পুরুষ থেকে 6 জন পুরুষ নেওয়া যায় বাট আপনার কমিটিটা তো 5 জনের বেশি হওয়া যাবে না এইজন্য আমরা নিব 5 জন তাহলে 5 জন নিলে এখানে 0 আসলে 0 জন নিয়ে অনেকে হিসাব করে 0 জন নেওয়ার কোনো উপায় নাই 0 জন একভাবে নেওয়া যায় না ঠিক আছে এইজন্য 0 নিতে হবে না 5 জনে পুরুষ হয়ে গেল তাহলে এটাকে আমরা লিখব 7c5 7c5 মানে যা 7c2 মানে তা এবং এটা মানে হচ্ছে উপরে 7 গুণ 6 নিচে হচ্ছে 2 3 3 7 21 এই যে এটা আমাদের কমিটি এটা কমিটি এটা কমিটি কারণ কি যে এই কমিটিতে দেখা যাচ্ছে তিন জন পুরুষ দুই জন মহিলা আছে এখানে আছে চার জন পুরুষ এক জন মহিলা আর এখানে পাঁচ জনই হচ্ছে পুরুষ তো এই কমিটিটা কিন্তু ফিলআপ হয়ে গেছে তাহলে আমরা ওই কমিটিগুলোকে এখন এইভাবে 525 যোগ 210 যোগ 21 এগুলো যোগ করলে হবে 756 এখন আসলে আমরা এগুলো কেন যোগ করলাম এই বিষয়টা অনেকের কনফিউশন যে যেহেতু এই প্রশ্নটাতে বলছিল যে অ্যাটলিস্ট তিনটা পুরুষ নিতে হবে তাহলে আমরা দেখতেছি যে পুরুষ নিয়ে এই কমিটিগুলো কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়ে গেছে তাহলে এই যে তিনটা ভিন্ন ভিন্নভাবে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়ে গেলে কারো উপর কেউ ডিপেন্ডেন্ট না হলে যোগ করতে হয় তাহলে এই যোগ করে আমরা পেলাম সাতশত ছাপান্ন এখন আসি এই ধরনের প্রশ্নগুলো আরও অনেকভাবে আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো কমিটির কথা অ্যাটলিস্ট বললে এই কাজটা করতে হয় আবার আসি যে যদি বলে যে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সংখ্যা আছে ছয় জন আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা একটু দেখে নেন যে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ছয় জন এবং মানবিক বিভাগের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ জন এখন বলতেছে যে এখানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে যেখানে সব সময় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের আধিক্য থাকবে আধিক্য মানে কি যে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা বেশি হবে সব সময় এই যে কথার স্টাইলটা কিন্তু একটু ভিন্নভাবে বলল তাহলে দেখেন কমিটিটা হবে তিন প্লাস টু হতে পারে চার প্লাস ওয়ান হতে পারে পাঁচ হতে পারে মানে কারণ মানবিক বিভাগের ছাত্র সংখ্যা যেন বেশি না হয় এই জন্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বেশি নিতে চাইলে আমাদের তিন দুই চার এক পাঁচ শূন্য দিয়ে হিসাব করতে হবে অর্থাৎ এই যে আমরা সর্বশেষ যে অ্যাটলিস্টের প্রশ্নটা দেখলাম পুরুষ মহিলার কমিটির ওই প্রশ্নটার উপর বেস করে অনেক ধরনের প্রশ্ন তৈরি করতে পারে যে এই প্রশ্নগুলো আপনারা এইভাবে ভেঙে ভেঙে লিখতে পারেন তো কম্বিনেশনের আরও কিছু প্রশ্ন আছে আপনাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন দেই এই প্রশ্নটা রুমে ট্রাই করবেন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে প্রশ্ন আপনার উপরে দেখেন যে বারো জন পরীক্ষার্থীকে বারো একটি পরীক্ষা একজন পরীক্ষার্থীকে বারোটি প্রশ্ন হতে ছয়টির উত্তর করতে হবে প্রথম পাঁচটির ঠিক চারটি মানে প্রথম পাঁচটার মধ্যে চারটার উত্তর দিতে হবে এবং সর্বমোট উত্তর দিতে হবে ছয়টি এই কতভাবে ওই পরীক্ষার্থী এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে তো আমাদের চতুর্থ পাঠটা আমরা এখানেই ক্লোজ করতেছি আমরা বিন্যাস সমাবেশের অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তীতে আরও দু একটা ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা এই বিন্যাস সমাবেশের এই ভিডিওটা যে চারটে পাঠ আমরা আপলোড দিলাম এই পাঠগুলো দেখবেন এবং আমাদের এই প্রচেষ্টাগুলোকে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যারা এই সুযোগগুলো পাচ্ছে না তাদের মধ্যে সরাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যে সার্ভিসটা দিতেছি এই সার্ভিসটা আপনারা কে কোথা থেকে কিভাবে নিচ্ছেন 
তো আপনার কমেন্টে আপনার কোন এলাকা থেকে আপনি ভিডিওটা দেখছেন একটু কমেন্ট করবেন যাতে আমরা একটা ফাইন্ড আউট করতে পারি যে আমাদের ভিডিওগুলো কত দূর পর্যন্ত রিস করতেছে এবং আমরা পরবর্তীতে আমাদের পরিকল্পনাগুলো সেভাবে সাজাবো এবং আমরা আপনাদের সাথে আসি আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাই